ओके गाइस इंतक मुंडो क्लास लो मनमो वेबसाइट डिजाइन के संबंध इंची एमएम का आवाली अन्ना बेसिक्स में इच करना मो ईरोज डायरेक्ट गा उका वेबसाइट ऐलाता आर चाहिए आलने नेम चुपिस्ता इको ट्रूडंडी दी ओडीएमटी डॉट इन इधर ना वेबसाइट ये वेबसाइट द्वारा ने स्टूडेंट्स की नेनो लीड्स होस्ताई WordPress लो तैयार ही इसका वेबसाइट। तो इलान डी वेबसाइट में रेला चाहिए याली। इधि इधो का मीडियम लेवल वेबसाइट अनकोड। इन तक निजी एडवांस वेबसाइट चोड़े इतना चाहिए रंगना दी नेम में भी उपस्थित। तो अंत का मुंडो क्लास में हम अक्सर रिवीजन जेस कुंटे। नेम अन जेपान अंटे मिकु ओका वेबसाइट में त� डोमेन अंटे एन लेदु नेम ऑफ़ द वेबसाइट एंड वो पेर ऑन वाटा होस्टिंग अंटे एम लेदु सर्वर लो स्पेस कोण डम स्पेस के ना सर्वर अब डोमेन प्लस होस्टिंग इक्वल्स तू वेबसाइट सो वो का डोमेन कोण आली वो का होस्टिंग बुडो कोण आली कड़ो गुंटा मांडे चाला वो नहीं लब ब्लू ब्लू होस्ट नॉट इन आने दी चाला ब GoDaddy bound to the Bluehost bound to the but long run lo Bluehost chala bound to the GoDaddy kandai Iti naa experience anna Abhi reetha na chiyo chinka chala takko cast ko chye di kundu ndi but eero joko student maadla adi ndi takko cast tiyusku na hosting lo editing chye sutu ndi chala wadak edit aitha lewa anna maata Tabatti oka rundu rupa lekko ena sare indi lo edo tiyusku ndi Ok Domain Domain anna ndi ram Domain anna ndi eetha na unnochu www. Avin Kumar dot com अन्य मेरे कौन है जो, ओके? ये दांते मालिक www.navinkumar.com अनुदिका इनका प्रपंच चले वर्ड गुड़ा आप एर कौन ले रहे हो? ओके कि ओकर पेरे होंगे ना मार्ट, but navinkumar.in अन्य पीस कोच मेरे हो, .com वेरे, .in वेरे, मालिक कर क्वेश्चन .com तीस कॉला, .in तीस कॉल अंटे, नी टारगेट कस्टमर इंडियन आई थे, .in चाला बेटर हो, इन्दे ये डॉट इन वालों पाई के उच्च चांसेस एक को आऊंगे यार मटा डॉट इन इस लोकल इन इंडिया डॉट इन इसको अंडे ट्राई चाहिए अंडे दर को क्या बोलते डॉट कॉम इसको अंडे आंटे सो एला बाई चाहिए आली आ ये डोमेन अंडे दी प्रीवियस वीडियो लो चेक करो ना लिंक को डिस्क्रिप्शन ले इस्ता मेरे चूड़ा � माना लोकल सिस्टम लो चाहिए तो अदो का सर्वर लो बैठा रहना मटा तो आने को सम डिफरेंट प्लान्स होने ही डिफरेंट कॉस्ट उन तभी होस्टिंग बना ले ओवर आल गा उका वेबसाइट में इंटेक्ट जाने की पर ईयर की गानो मेरे को नाल गेल रुपए ही करते थे और वेला तो मेरे अंदर अटलाइज़ थी राउंड फिगर ये तो ना नाल गे� नी मिनिमम ही ए बिजनेस चेयर ना इन्वेस्टमेंट का वाला जाता मेरे ऑनलाइन लेते हैं ना बिजनेस चेयर ना फर्स्ट ही इन्वेस्टमेंट इधे नाल गोले रुपए नहीं ना इंडिया लाऊँ ना अन्नी पद्धति शुरू ला पाने जाता ओके लाख सौ रुपए ला फीस लोना दाला संपा ट्रेनिंग इच्छना रोंडो लाख सौ दाला � तक्को ट्रेनिंग ला जाए नहीं एक को अमाउंट तो नीक मेर इन्वेस्ट चेस को आए सो ये नाल वेला रुपयल इन्वेस्ट चेस ते चाला मंच दी यूट्यूब लो एवर आयता फ्री ऑफ कॉस्ट उपर वीडियोस यूज़ करो मे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स दिस कुंटर एटलिस्ट ये फोर थाउजेंड रुपीस इन्वेस्ट चाहिए एंडी � ताबटी 4000 रुपीस इन्वेस्ट चाहिए एंडी इधे वीडियो लो किंदर एनो लिंक बढ़ता आ लिंक को क्लिक चेस्ट बाई चाहिए एंडी सो बी डायरेक्ट तक करने के लिए लिखो तुमने मेर बाई चाहिए एंडी दैट्स इट ओके डोमेन होस्टिंग में रंडो बड़ा कौन है इसको ना आई पे नहीं इपुरु डिजाइनिंग चाहिए आले आ वेबसाइट मानम वर्डप्रेस लो डिजाइन चेस्टर, तो ये रोज़ वो का वेबसाइट नहीं वर्डप्रेस लो ऐसा डिजाइन चाहिए आला, नहीं चूमी चाहिए बोलता, 
ఒక థర్టీ మినిట్స్ లో మనం ఒక వెబ్సైట్ చేయబోతున్నాం సో దానికి శాంపుల్ గా ఒక వెబ్సైట్ తీసుకున్నా ఇది ఒక శాంపుల్ వెబ్సైట్ అనమాట ఎంబీఏ డాట్ ఓడిఎంటీ డాట్ ఇన్ నా మెయిన్ వెబ్సైట్ వచ్చేసి ఓడిఎంటీ డాట్ ఇన్ అనేది దీనికి ఎంబీఏ డాట్ ఓడిఎంటీ డాట్ ఇన్ అని ఒక సబ్ డొమైన్ తీసుకోవచ్చు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ గా బ్లూ హోస్ట్ లో ఆ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది అనమాట ఎన్ని సబ్ డొమైన్స్ అన్నా తీసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ మీరు చూస్తే నా డొమైన్స్ అన్ని కనిపిస్తాయి మీకు డొమైన్స్ సబ్ డొమైన్స్ అన్ని కనిపిస్తాయి అనమాట సో ఆ విధంగా నేను సబ్ డొమైన్ చేసి స్టూడెంట్స్ కి ఎవరికైతే అవసరం ఉంటుందో వాళ్ళకి ఇస్తాను అనమాట సబ్ డొమైన్స్ సో ఆ విధంగా ఈ డొమైన్ పైన ఈ రోజు మనం వర్క్ చేయడం ఇందులో ఏమీ లేదు మనం డిజైన్ చేయాలి ఇప్పుడు దీని ఒక హాస్పిటల్ వెబ్సైట్ గా చేద్దాం ఇప్పుడు సో అజ్యూమ్ దట్ అపోలో హాస్పిటల్ మన క్లయింట్ ఈయనకు మనం వెబ్సైట్ డిజైనింగ్ చేయాలి ఎలా చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది మన వెబ్సైట్ అనుకోండి ఓడిఎంటి డాట్ ఇన్ అనేది మన వెబ్సైట్ ఒక ఇలా టైప్ చేసిన వెబ్సైట్ వస్తుంది లాగిన్ చూస్తారు వాడు కానీ మీరే ఈ వెబ్సైట్ డెవలపర్ ఈ ఫోటో తీసేసి వేరే ఫోటో పెట్టాలి ఈ కంటెంట్ చేంజ్ చేయాలి ఈ ఫోటో తీసేసేయాలి అనుకున్నారు అనుకోండి మీరు ఇందులో లాగిన్ కావాలి ఎందుకంటే ఏ వెబ్సైట్ ఓనర్ కి ఆయనకు లాగిన్ ఉంటుంది అనమాట సో వర్డ్ ప్రెస్ వెబ్సైట్ అయితే ఎలా లాగిన్ కావాలి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఆ వెబ్సైట్ పక్కల ఎంటర్ చేసి స్లాష్ డబ్ల్యూపి హైఫన్ అడ్మిన్ అని టైప్ చేయాలి డబ్ల్యూపి హైఫన్ అడ్మిన్ డబ్ల్యూపి అంటే వర్డ్ ప్రెస్ అడ్మిన్ అంటే యు ఆర్ ద అడ్మిన్ ఇలా ఎంటర్ చేసినప్పుడే అది ఒక యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది ఈ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అనేది మీరు బ్లూ హోస్ట్ లో ఎప్పుడైతే డొమైన్ హోస్టింగ్ ఉంటారో అక్కడ వర్డ్ ప్రెస్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఆ ఐడి పాస్వర్డ్ మీరే ఇస్తారనమాట కాబట్టి మీరు వెబ్సైట్ ఓనర్ అయితే మీకు తెలుస్తుంది ఇది ఏంటనేది అది ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి ఎంటర్ చేసినప్పుడే మీకు ఈ విధంగా డాష్ బోర్డ్ కి యాక్సెస్ వస్తుంది వీడియోస్ ఎవరైతే చూసి బ్లూ హోస్ట్ అకౌంట్ కొన్నారో మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి లాగిన్ కావడానికి నాకు మెయిల్ చేయండి లేదంటే వీడియోలో కామెంట్ పెట్టండి నేను హెల్ప్ చేస్తా మీకు మెయిల్ పెట్టాలంటే నా ఈమెయిల్ ఐడి ఇది ఆకాష్ మంగళం సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ ఎట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ దీనికి క్లియర్ గా మెయిల్ పెట్టండి నేను మీకు సొల్యూషన్ ఇస్తా ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలంటే ఓకే రైట్ నేను ఇప్పుడు డాష్ బోర్డ్ లో ఉన్నా ఈ డాష్ బోర్డ్ నుంచి నేను వెబ్సైట్ తయారు చేయాలి ఇది ఏం లేదు ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ లాగా నీకు ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ ఇచ్చిన ఇది ఇది ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ నవీన్ సాయి మీ ఇద్దరు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా మీరు కొత్తగా స్మార్ట్ ఫోన్ కొన్నారనుకోండి మీకు ఎవరన్నా ట్రైనింగ్ ఇస్తారా ఆ స్మార్ట్ ఫోన్ ఎలా వాడాలని మరి ఎట్లా నేర్చుకుంటారు మీరు ఆ స్మార్ట్ ఫోన్ గురించి ఆప్షన్స్ అక్కడ ఆల్రెడీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తా ఉంటారు సార్ ఓకే దాదాపు దాదాపు కొంచెం మనకు తెలిసే ఉంటది తెలియని ఏమో ఆల్రెడీ దాంతో పాటు దాన్ని పొద్దుగాల రాత్ర దాని మీద పండి పొరలాడి పొరలాడి నేర్చుకుంటారు అంతే కదా టైం ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తారు అంతే కదా అంతే సార్ ఇఫ్ యు స్పెండ్ మోర్ టైం యు విల్ లర్న్ అక్కడ స్మార్ట్ ఫోన్ లో ఉన్నదాన్ని ఆప్షన్స్ ఏ కదా ఆ ఆప్షన్ ఏంటి ఈ ఆప్షన్ ఏంటి ఈ ఆప్షన్ ఏంటి సో వన్ మంత్ లో కూడా యూ విల్ బి వెరీ ఫెమిలియర్ బట్ పీపుల్ రెండు రోజులు అంటే ఫెమిలియర్ అవుతారు కొత్త ఫోన్ కొన్నాడు అంటే అక్కడ మొత్తం దాని మీదే ఉంటాడు సో ఈ వర్డ్ ప్రెస్ కూడా అంతే ఇక్కడ మీకు స్మార్ట్ ఫోన్ ఉన్న ఆప్షన్స్ కూడా లేవు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఈ ఆప్షన్స్ ని మీరు పర్ఫెక్ట్ అయితే కావచ్చు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో ఎవరు సక్సెస్ కావాలన్నా ఒకటే ఒకటి పోయి నీకు రీసెర్చింగ్ స్కిల్స్ ఉండాలి ఇగో ఈ ఆప్షన్ ఏంటి ఈ ఆప్షన్ ఏంటి ఈ ఆప్షన్ ఏంటి అని లోతుగా దాన్ని వెతకాలి మీరు వెతకంగా వెతకంగా వెతక మీరే సబ్జెక్ట్ అనేది చూస్తాను నేను గైడ్ చేస్తాను బీయింగ్ అ ట్రైనర్ గా నేను మీకు గైడ్ చేస్తాను ఏ ఆప్షన్స్ కి వెళ్ళాలి అని కానీ మీరు హెసిటేట్ చేయకుండా అన్ని చేయండి అరే భయ నేను సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళినా అనుకో ఏమన్నా అవుతుందో మా వెబ్సైట్ మొత్తం పోతుందేమో అని భయపడకండి గుర్తు పెట్టుకోండి మీరు ఫేమస్ మీరు డాక్టర్ కావాలంటే కంపల్సరీ ఒక్క పేషెంట్ అయినా చంపాలి అప్పుడే వాడు డాక్టర్ అవుతాడు ఫేమస్ డాక్టర్ అంటే మస్తు మందిని చంపితే వాడు ఫేమస్ డాక్టర్ అవుతాడు సో మీరు కూడా అంతే మీరు ఫేమస్ వెబ్సైట్ డెవలపర్ కావాలంటే అట్లీస్ట్ ఒక్క వెబ్సైట్ అయినా చంపేసేయాలి అది నీ వెబ్సైట్ అయితే బాగుంటుంది క్లయింట్ వెబ్సైట్ అయితే అనుకో వెంబడి పడతాడు అనమాట వాడు కాబట్టి ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏం చేసినా ఇక్కడనే చేయండి మీకు నేను వెబ్సైట్లు ఇస్తా ఆ వెబ్సైట్ల మీద ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేయండి ఓకే ఇప్ప
అది ఎంటర్ చేసిన బడే మీరు డాష్ బోర్డ్ కి వెళ్ళిపోతారు ఈ డాష్ బోర్డ్ ఇలా ఉంటుంది ఇక్కడ మనం డిజైన్ చేయాలి ఇక్కడ డిజైన్ చేసేటప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ చూద్దాం స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ వర్డ్ ప్రెస్ వెబ్సైట్ వర్డ్ ప్రెస్ వెబ్సైట్ ను స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఐ నోట్ చేసుకుంటున్నావా నవీన్ సాయి నోట్ చేసుకుంటారా చేసుకుంటున్నాం సార్ ఓకే ఓకే చలు ఫస్ట్ స్టెప్ పేజెస్ క్రియేట్ చేయాలి సెకండ్ ఈ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి థర్డ్ మెన్యూ అప్లై చేయాలి ఫోర్త్ కస్టమైజ్ చేయాలి నాలుగు ఆప్షన్ చేసినంటే వెబ్సైట్ అయిపోతుంది చలు ఇప్పుడు మీరు అన్మూట్ చేసుకుని ఆన్సర్ చెప్పండి ప్రతి ఒక్క వెబ్సైట్ కి పేజెస్ ఉంటాయి పోయి మామూలుగా హోమ్ పేజ్ అని ఉంటది అబోటర్స్ పేజ్ అని ఉంటది కాంటాక్టర్స్ పేజ్ అని ఉంటది ఒక హాస్పిటల్ వెబ్సైట్ కి ఈ మూడు పేజీలు కాకుండా ఇంకేం కావాలో చెప్పండి ఏం అవసరం ఉండొచ్చు నార్మల్ గా కెరీర్ ఒక ఆప్షన్ ఎంచుకోవచ్చు సార్ ఓకే మనకేదన్నా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉంటే పర్టికులర్ డాక్టర్ హాస్పిటల్ లో ఉన్నాడా లేదా తెలుసుకుని అచ్చా ఏం హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉంటే మామూలుగా జనరల్ గా జనాలకు హార్ట్ హార్ట్ గురించి కానీ లంగ్స్ గురించి కానీ కిడ్నీస్ గురించి కానీ అవి పెట్టాలి ఈ హాస్పిటల్ అనేది దేనికి ఫేమస్ అదే ఏ సర్వీసెస్ కి ఫేమస్ సర్వీసెస్ కావాలి ఆ కార్డియాలజీ గైనకాలజీ గైనకాలజీస్ట్ పీడియాట్రిక్స్ ఈ విధంగా చాలా చాలా ఉంటాయి మీ మన హాస్పిటల్ దేనికి అయితే ఫేమస్ అవి రాయండి ఇప్పటికైతే నేను మూడు రాస్తున్నా సౌండ్ లేకుండా ఎందుకు నాయిస్ వస్తుంది బాగా రైట్ నెక్స్ట్ థీమ్ గుర్తు పెట్టుకోండి వర్డ్ ప్రెస్ లో ఎప్పుడు కూడా మనము డిజైనింగ్ చెయ్యము ఇక్కడ థీమ్ అంటే థీమ్ అంటే ఏం లేదు ఒక టెంప్లెట్ ఉంటుంది ఈ టెంప్లెట్ డిజైన్ చేసిన ఒక కోడర్ వాడు పిహెచ్పిఓ హెచ్టిఎంఎల్ జావా తోటి ఒక స్కూల్ టెంప్లెట్ కాలేజ్ టెంప్లెట్ తయారు చేసి మనకి ఇసరం మనం వాడుకోవడం అంతే అంటే ఆ టెంప్లెట్ లో ఆల్రెడీ కోడింగ్ ఉంటది దాన్ని మనం వాడుకుంటున్నాం అంతే సింపుల్ చాలా మంది ఏమనుకుంటున్నారు ఆ టెంప్లెట్ అంటే ఒక ఇమేజ్ ఏమనుకుంటారు ఇమేజ్ కాదు అందులో చాలా ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి ఇమేజ్లు వీడియోలు ఫాంట్లు టెక్స్ట్లు అన్నీ ఉంటాయి అది మనకి ఏదైతే ఇప్పుడు హాస్పిటల్ కావాలి హాస్పిటల్ టెంపరీ చేసుకుంటే అయిపోతుంది థర్డ్ మెన్యూ ఇదో ఇది ఈ పేజెస్ ఎట్లా పడితే అట్లా ఉన్నాయి కదా ఇది ప్రాపర్ గా పెట్టాలి హోమ్ ఫస్ట్ ఉండాలి సెకండ్ అబోటర్స్ ఉండాలి థర్డ్ సర్వీసెస్ ఉండాలి ఈ సర్వీసెస్ కింద ఈ మూడు రావాలి లాస్ట్ కాంటాక్టర్స్ రావాలి అట్లా మెన్యూ సెట్ చేయాలి లాస్ట్ వచ్చేసి కస్టమైజ్ కస్టమైజ్ అంటే ఈమ్ డెవలప్ చేసిన వాడు వాడు కూడా అమెరికా కూడా అనుకోవచ్చు వాడిని నచ్చిన ఫోటోలు పెడతాడు వాడిని వచ్చిన టెక్స్ట్ రాస్తాడు అది మన మన హాస్పిటల్ సెట్ కాదు కదా మనం అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ఫోటోలు అన్ని మార్చడం కానీ ఆ కలర్స్ అన్ని మార్చడం కానీ ఆ టెక్స్ట్ మొత్తం మార్చడం కానీ కస్టమైజ్ ఆప్షన్ లో చేస్తాము దీనితో మన వెబ్సైట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు చూడు టైం ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ లోనే మీకు బ్యూటిఫుల్ వెబ్సైట్ తయారు చేసి చూపిస్తా ఇవి ఏం లేదు ఖాళీ ఉంది దీన్ని నేను బ్యూటిఫుల్ వెబ్సైట్ వేసి చూపిస్తా ఓకే నేను చెప్పినట్టే ఫస్ట్ లాగిన్ అయినా ఆ వెబ్సైట్ పేరు కొట్టేసి స్లాష్ డబ్ల్యూపిఐఫిన్ అడ్మిన్ అని టైప్ చేసిన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కొట్టేసిన డాష్ బోర్డ్ లోకి వెళ్ళిపోయినా ఇప్పుడు నేను డిజైన్ చేయాలి డిజైనింగ్ చేసేటప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ లో మనం ఫాలో కావాలి కదా అబ్బా ఓకే స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ లో ఫాలో కావాలి కదా ఇక ఫస్ట్ పేజెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నా ఓకే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పేజెస్ అనే ఆప్షన్ ఇక్కడ ఉంది ఇది చేద్దాం As of now, కొన్ని బై డిఫాల్ట్ పేజెస్ ఉన్నాయి డిలీట్ చేసేస్తున్నాం మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా స్టార్ట్ చేద్దాం 
pages like a link add new go to pages add new ah uh, ikkada home indulo content raayachu so content tarvata nerchukundam just designing nerchukundam first home tarvata publish ani kottandi ayipoyi designing ayipoyi oka page create ayinatte ivo mana page itlo undi home page mana coding e raayaledu gaani oka page tar ayipoyi din coding chuste mana coding raayakunna dan antha inta inta coding raaskunda ivi system e raasestundi okay తర్వాత మళ్ళీ ఈ డబ్ల్యూ అనే ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేయాలి యాడ్ న్యూ ఇంకో పేజ్ క్రియేట్ చేద్దాం హోమ్ అయిపోయింది కదా ఇంకో పేజ్ క్రియేట్ చేద్దాం అబౌట్ అస్ పబ్లిష్ మళ్ళీ డబ్ల్యూ మీద క్లిక్ చేద్దాం యాడ్ న్యూ కాంటాక్ట్ అస్ ఈ విధంగా మనం అన్ని పేజెస్ క్రియేట్ చేద్దాం సర్వీసెస్ కార్డియాలజీ సైనకాలజీ అండ్ లాస్ట్ వన్ దీంతో అన్ని పేజెస్ క్రియేట్ చేసినట్టు అయిపోయింది పీడియాట్రిక్స్ చలో మన ఫస్ట్ స్టెప్ అయిపోయింది ఏంది పేజెస్ క్రియేట్ చేయడం అయిపోయింది మీరు ఒక్కసారి పేజెస్ పే క్లిక్ చేస్తే చూడండి మనం తయారు చేసిన పేజెస్ అందులో కంటెంట్ ఏం రాయలేదు తర్వాత రాస్తాం మనం ఓకే సెకండ్ ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటి థీమ్ మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ చూడండి ఇద్దరు థీమ్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుందా చెప్పండి అబ్జర్వ్ చేసి థీమ్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుందా కనిపిస్తే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చెప్పండి కనిపిస్తలేదు సార్ థీమ్ అయితే థీమ్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తలేదు అంటే ఇక్కడ ఏం ఆప్షన్ లేదు అంటే మీకు అసలు ఇట్లా పెట్టండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఛాన్సెస్ ఉంది అనమాట ఇక్కడ ఉంది సార్ పేరెంట్స్ లో థీమ్స్ లో ఉంది అవును ఈ విధంగా వెతకగలగాలి ఇగో ఇవన్నీ డెవలప్ చేసిన వాళ్ళు కోడర్సే ఇగో ఇది డెవలప్ చేసిన వాడు యాస్ట్రా ఇది చేసిన వాడు ఆటోమొబైల్ ఇది బిజ్బర్గ్ ఈ విధంగా వీళ్ళంతా డెవలపర్ అన్నాడు ఇది కాల్ సెంటర్ బీపీఎఫ్ సెట్ అవుతుంది ఇది కార్ రెంటల్ సెట్ అవుతుంది ఇది కన్సల్టింగ్ సెట్ అవుతుంది మీకు మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏది సెట్ అవుతుందో అది వాడండి కాకపోతే ఇనిషియల్ గా మీరు అందరు బిగినర్స్ కాబట్టి నేను చెప్పింది చేయండి తర్వాత మీకు నచ్చింది చేయండి నేను ఏమంటున్నా అంటే యాడ్ న్యూ అని టైప్ చేసి కంపల్సరీ బిగినర్ ఎవరైనా ఇదే చేయండి తర్వాతనే వేరే దగ్గరికి వెళ్ళండి ఇక్కడ ఏమని టైప్ చేయండి అంటే మినమేజ్ అని టైప్ చేయండి ఎంఐ ఎంఏ ఎంఏ జెడ్ఇ మినమేజ్ అని ఒక థీమ్ ఇది చాలా సూపర్ థీమ్ అనమాట బిగినర్స్ ఎవరైనా కూడా దీని మీద వర్క్ చేస్తే తర్వాత పెద్ద పెద్ద థీమ్ల మీద వర్క్ చేసినా కూడా మీకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది అనమాట ఇందులో కొన్ని మంచి మంచి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అనమాట స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్ థీమ్ ఏంటంటే దీన్ని ఒక స్కూల్ వెబ్సైట్ లాగా మార్చవచ్చు కాలేజ్ హాస్పిటల్ ఏదైనా చేయొచ్చు ఏ సర్వీస్ అయినా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అనమాట అది దీనిలో ఉన్న స్పెషాలిటీ చలో యాక్టివేట్ అందాం అయిపోయిందా ఈ థీమ్ అప్లై చేసినాం కదా ఇంతకుముందు మన వెబ్సైట్ లో ఉండే ఇట్లా ఉండే ఇప్పుడు చూద్దాం మన వెబ్సైట్ ఎట్లా అయిందో జస్ట్ ఆ థీమ్ అప్లై చేసిన అందుకే మన వెబ్సైట్ ఈ విధంగా మారిపోయింది చూడండి జస్ట్ థీమ్ మార్చినప్పుడే మన వెబ్సైట్ పై లుక్ వచ్చింది కాకపోతే ఇది హాస్పిటల్ లాగా మాత్రం లేదు దాన్ని మనం మార్చాలి స్టెప్ బై స్టెప్ పోదాం మళ్ళీ పేజెస్ అయిపోయింది కదా అందరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరైతే డిజైనింగ్ చేస్తున్నారో ఎట్లా వాడతారు అట్లా చేయకండి ఈ ప్యాటర్న్ అనేది ఉండాలి పేజెస్ ఫస్ట్ చేయాలి థీమ్ తర్వాత చేయాలి మెను తర్వాత చేయాలి లాస్ట్ కస్టమైజ్ చేయాలి చూడండి అంతా ఉల్టా పల్టా చేసి సార్ వస్తలేదు సార్ అంటారు సో ఈ ప్రాసెస్ లో పోతే మీకు ఏ ప్రాబ్లం రాదు థర్డ్ మెను మెనూని ఆర్గనైజ్ చేద్దాం మెనూని ఆర్గనైజ్ చేయాలంటే మెను అనే ఆప్షన్ మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమైనా కనిపిస్తుందో చెప్పండి ఎక్కడ కనిపించింది 
ఫస్ట్ ఒక పేరు పెట్టాలి ఏదన్నా పేరు ఉండొచ్చు ఒక ఏబిసి అని పెడుతున్నా పెట్టి క్రియేట్ మెన్యూ అని పెట్టండి ఒక వెబ్సైట్ కి ఎన్ని మెన్యూలను ఉండొచ్చు అనమాట అది మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ అయితే ఒక మెన్యూ క్రియేట్ చేద్దాం తర్వాత ఏదైతే పేజెస్ మనం క్రియేట్ చేసినామో అవన్నీ ఇక్కడ కనిపిస్తాయి మనకు వీటిని ఈ మెన్యూకి అటాచ్ చేయాలి ఐదర్ వన్ బై వన్ సెలెక్ట్ చేసుకో లేదంటే సెలెక్ట్ ఆల్ ఒకటేసారి ఇలా కొన్ని వద్దనుకుంటే అన్చెక్ చేయండి యాడ్ టు మెన్యూ ఇప్పుడు ఈ పేజెస్ అన్ని మెన్యూకి యాడ్ అయినాయి కానీ ఇవి ప్రాపర్ గా లేవు హోమ్ కింద పీరియాటిక్ స్పైన్ ఉంది సో మీ కర్సర్ ఇలా పెట్టండి ఇలా పెట్టి అట్లే కర్సర్ అట్లే పట్టుకొని పైకి మూవ్ చేయండి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఎవ్వరు కూడా స్మార్ట్ ఫోన్ లో చేయకండి ల్యాప్టాప్ లోనే చేయండి కంప్యూటర్ లో చేయండి స్మార్ట్ ఫోన్ లో చేస్తే రాదు సార్ కన్సోల్ అనేది చక్కగా ఉండదు టైం వేస్ట్ అవుతుంది అబౌట్ ఎస్ సర్వీసెస్ కార్డియాలజీ గైనకాలజీ పీడియాట్రిక్స్ ఓకే ఇప్పుడు ప్రాపర్ గా సెట్ అయింది అయితే ఇక్కడ మనకేమనిపిస్తుంది సర్వీసెస్ కింద కార్డియాలజీ గైనకాలజీ పీడియాట్రిక్స్ ఉన్నాయి అని అనుకుంటాం కానీ ఇంకా రెండు ఈ పక్కల పక్కలనే వస్తాయి ఈ మూడు కూడా ఈ సర్వీసెస్ కిందికి రావాలి అంటే మీరు ఏం చేయాలంటే పుట్టి కర్సర్ అండ్ కార్డియాలజీ డ్రాగ్ టు ద రైట్ సైడ్ ఈ విధంగా రైట్ సైడ్ కి డ్రాగ్ చేయాలి అప్పుడు కార్డియాలజీ అనేది సర్వీసెస్ కింద వస్తుంది సేమ్ గైనకాలజీ కూడా సేమ్ పీడియాట్రిక్స్ కూడా ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఈ మూడు కూడా సర్వీసెస్ కిందికి వస్తాయి ఇంకొక పేజ్ క్రియేట్ చేసిన ఆ పేజ్ అనేది ఈ పీడియా కిందికి రావాలనుకో ఆ పేజ్ ని యాడ్ చేయండి ఇక్కడ వస్తుంది దాన్ని యాడ్ టు మెన్యూ చేయండి దాన్ని రైట్ సైడ్ కి ఇలా ట్రాక్ చేయండి అప్పుడు అది కూడా దీని కిందకి వస్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది సర్వీసెస్ కింద పీడియాట్రిక్స్ పీడియాట్రిక్స్ కింద కాంటాక్ట్ అసలు వస్తుంది మనకు అట్లా అవసరం లేదు ఇప్పుడు చాలా సేవ్ మెన్యూ చేద్దాం అయిపోయింది మూడు మూడు స్టేజ్లు అయిపోయింది ఇంకా లాస్ట్ స్టేజ్ లాస్ట్ స్టేజ్ ఏంది కష్టం ఇప్పుడే మీరు చూసుకోండి వెబ్సైట్ అరే మా ఇంటికి వచ్చిందా లేదా అని చూడకండి టైం ఉంది ఇంకా లాస్ట్ ఒకటి ఎందుకంటే ఇక్కడ చూస్తే నేను సెట్ చేసినా కానీ ఇక్కడ రావట్లేదు ఒక లాస్ట్ స్టెప్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది దెర్ ఈస్ ఎ లాస్ట్ స్టెప్ ఇఫ్ యూ డూ ఇట్ ఇట్ విల్ కమ్ ఎప్పుడు కూడా మీ వెబ్సైట్ చూసుకోవాలంటే న్యూ ట్యాబ్ ఓపెన్ చేయండి న్యూ ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసి మీ వెబ్సైట్ పేరు ఏంటి ఎంబిఐ డాట్ ఓడిఎంటి డాట్ ఇన్ అక్కడ కొట్టి మాత్రమే చూడండి ఇక్కడనే వెతకడానికి ట్రై చేయకండి ఓకే లాస్ట్ స్టెప్ కస్టమైజేషన్ ఇక్కడ డెవలపర్ ఇచ్చిన ఫోటోలు కానీ ఇవి హాస్పిటల్ లాగా లేవు దీన్ని మార్చుదాం మార్చడానికి కస్టమైజ్ అని ఆప్షన్ క్లిక్ చేద్దాం కస్టమైజ్ అని ఆప్షన్ కనిపిస్తుందా మీకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ సాయి థీమ్స్ థీమ్స్ కింద ఉన్నా సార్ అపియరెన్స్ థీమ్ కస్టమైజ్ ఈ కస్టమైజ్ ని క్లిక్ చేయండి గైస్ వీడియో చూసిన అందరు చెప్తున్నా మీరు డిజైనింగ్ లో సక్సెస్ కావాలంటే రెండే రెండు ఏ థీమ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నావు అన్నది ఇంపార్టెంట్ రెండు ఆ థీమ్ ని ఎంత బాగా కస్టమైజ్ చేస్తున్నావు ఒక థీమ్ కస్టమైజేషన్ ఆప్షన్స్ వేరే ఉంటాయి వేరే థీమ్ కస్టమైజ్ ఆప్షన్స్ వేరే ఉంటాయి కాబట్టి నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ పెద్ద నేర్చుకునేది ఏం లేదు మీరు వెతకాలి 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 చెప్పినా కదా పేషెంట్ లను చంపండి డాక్టర్ లు కాండి కాబట్టి ఈ థీమ్ చచ్చిపోయే వరకు ట్రై చేయండి ఇదేంది 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 భయపడకండి సో మనం ఇప్పుడు ట్రై చేద్దాం దీన్ని సంపుతమో మంచి చేస్తామో చూద్దాం సైట్ ఐడెంటిటీ సైట్ ఐడెంటిటీ అంటే మన పేరు ఇక్కడ ఏముంది ఆర్జిఎం ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ఉంది కానీ మన పేరు ఏంది అపోలో హాస్పిటల్ సో అది రాద్దాం అపోలో హాస్పిటల్ అంత సింపుల్ ఏమైనా ట్యాగ్లెట్ ఇచ్చుకుంటా అంటే ఇచ్చుకో లేదు నీకు లోగో ఉందంటే లోగో అప్లై చేసుకో ఎంబ్రాయిడర్ పబ్లిష్ అనుకోవట్లేదు ఓకే క్లోజ్ చేయొద్దు బ్యాక్ వెళ్ళాలి క్లోజ్ చేస్తే మళ్ళా అక్కడ నుంచి రావద్దు సార్ జస్ట్ బ్యాక్ వెళ్ళండి నాకు ఓకే సైట్ టైటిల్ ఇచ్చేసినాం తర్వాత కలర్స్ నీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏమైనా కలర్ మారవాలనుకుంటే అన్ని కలర్స్ ఉన్నాయి నీకు నచ్చిన కలర్ మార్చుకో కానీ జర కలర్స్ మీద టేస్ట్ ఉండాలి మళ్ళీ ఎర్ర ఎర్రగా తెల్ల తెల్ల కలర్లు ఉంటే కాదు జర నాలెడ్జ్ ఉండాలి నాలెడ్జ్ లేకుంటే బై డిఫాల్ట్ వదిలేయండి వాడు ఇచ్చిన కలర్ మంచిగా ఉంటుంది మన కలర్ టేస్ట్ లేదనుకో బెటర్ ఇప్పుడు ఇట్లా నాకు లేదు కాబట్టి నేను వదిలేస్తా హెడర్ ఇమేజ్ ఏమైనా ఇమేజ్ మారుస్తావు అంటే మార్చు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ ఏమైనా పెడతావు అంటే పెట్టి ఇంపార్టెంట్ మెను ఈ మెను చక్కగా సెట్ కాలేదు కదా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా నువ్వు ఒక హోటల్కి అవుతున్నావు ప్రతి హోటల్లో మెను ఉంటుంది ఓకే కానీ నువ్వు టేబుల్ మీద కూర్చున్నావు వ
ఈ విధంగానే ఈ థీమ్ లో మనం ఆల్రెడీ మెనూ క్రియేట్ చేసినాం కానీ ఈ థీమ్ కి అప్లై చేయలేదు ఈ థీమ్ కి అప్లై చేస్తే అప్పుడు దానికి అర్థమవుతుంది మనం ఏం పేరు పెట్టాం మెను మెనుకు గుర్తుందా ఏబిసి ఏబిసి అని పెట్టినాం కదా ఈ మెనూ అని క్లిక్ చేసినప్పుడే ఇక్కడ వ్యూ ఆల్ లొకేషన్ అని ఉంటది ఇది క్లిక్ చేసి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయాలి డ్రాప్ డౌన్ లా ప్రీ హెడర్ లో ఏ మెనూ పెడతావు హెడర్ లో ఏ మెనూ పెడతావు ఫూటర్ లో ఏ పెడతావు ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెనూస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇది స్టార్టింగ్ మీకు అర్థం కాదు కాబట్టి అన్ని ఇదే చేయండి ఫ్యూచర్ లో నేను చెప్తా చాలా మెనూస్ ఉంటే ఎట్లా పెట్టాలనేది ఇప్పుడు చూడండి బాయ్ మీ వెబ్సైట్ కు మెనూ సెట్ అయిపోయింది ఇదిగో హోమ్ అబౌట్ అస్ సర్వీసెస్ అండర్ సర్వీసెస్ లో కార్డియాలజీ గైనకాలజీ పీడియాటిక్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ మన హాస్పిటల్ పేరు కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ స్లైడర్ లు మార్చి జరా హాస్పిటల్ కి వచ్చే ఫొటోస్ పెట్టినాం అంటే జాల్ ఒక హాస్పిటల్ వెబ్సైట్ మనం తయారు చేసిన ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఒక ఆప్షన్ వదిలేసినాం థీమ్ ఆప్షన్స్ అనేది ఇది చెక్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ హోమ్ పేజ్ కి సంబంధించిన కొన్ని సెట్టింగ్స్ ఇచ్చాడు ఆ ఇందులో ఇమేజ్ స్లైడర్ అంటే ఈ స్లైడర్ కి సంబంధించిన కొన్ని సెట్టింగ్స్ ఇచ్చిండు ఇది మనం మారిస్తే అయిపోతుంది ఇదిగో స్లైడ్ వన్ ఏం ఇమేజ్ కావాలి నువ్వు మార్చుకుంటే అయిపోతుంది చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఏమంటారు సార్ వాడు ఇది ఇచ్చిండు కానీ నాకు ఆప్షన్ అనేది దొరుకుతలేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాడు ఇచ్చింది అంటే ఆప్షన్స్ కంపల్సరీ ఉంటుంది నువ్వు వెతకలేకపోతున్నావు అంతే మాక్సిమం ట్రై చేయి తొంభై శాతం ట్రై చేయి నీకు రాలేదు అనుకో ఏం చేయి థీమ్ మార్చి అంతే ఏం లేదు అందుకే ఫస్ట్ మీ నేమేజ్ వర్క్ చేస్తే నీకు ఈజీగా ఉంటుంది తర్వాత ఏ థీమ్ అయినా చేయొచ్చు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఫొటోస్ మారుస్తా ఈ ఫొటోస్ మార్చి వేరే ఫొటోస్ పెడతాం ఏ ఫొటోస్ పెడదాం చెప్పండి సాయి నవీన్ ఏ ఫొటోస్ పెడితే ఇది ఒక హాస్పిటల్ లాగా అనిపిస్తుంది మన వెబ్సైట్ అనేది డాక్టర్ అపోలో హాస్పిటల్ సంబంధించిన వెబ్సైట్ కదా సార్ అలా ఉండేది డాక్టర్స్ కదా సార్ ఇంకో ఇక్కడ సైకాలజీ ఏం లేదంటే పేషెంట్లు పెట్టినాం అనుకో వాడు భయపడుకోడు రాడు ఇప్పుడు ఒక పేషెంట్ సీరియస్ కండిషన్ లో ఒక స్ట్రక్చర్ మీద ఉన్న చూసిన అనుకో ఆ పేషెంట్ కూడా ఇంకోసారి రానుకుంటూ రాడు కాబట్టి అన్ని ఫేమస్ వెబ్సైట్ చూడండి చాలా నీట్ గా ఉంటాయి అనమాట సో గది ఒక సైకాలజీ అంతే కాబట్టి పేషెంట్ ఫొటోస్ పెట్టకుండా డాక్టర్స్ ఫొటోస్ పెట్టాలి రైట్ సో ఈ ఇమేజెస్ కావాలంటే ఏడుకోవాలి మీరు హ్యాపీగా గూగుల్ పోయి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి చాలా మంది అంటారు సార్ ఇవి కాపీ రైట్ ఇష్యూస్ వస్తాయి ఏం కాదు పోయి అందరూ గూగుల్కి వెళ్ళి తీసుకునేదే ఏం కాదు కాకపోతే ఎప్పుడు రానంటే నువ్వు ఆల్రెడీ అపోలో హాస్పిటల్ కి పనిచేస్తున్నావు కానీ యశోద హాస్పిటల్ ఇమో తీసుకున్నావు అనుకో అబ్బాస్ క్రైమ్ కదా యశోద హాస్పిటల్ అయినా కేసు వేస్తాడు నీ మీద అయినా అపోలో హాస్పిటల్ ఎందుకు తీసుకుంటారు పోయి అలాగే ఫోటోగ్రాఫర్లు ఉంటారు డాక్టర్లు ఉంటారు ఫోటోలు తిప్పుకుంటారు ప్రాబ్లం అంతా మనకే స్టూడెంట్స్ కి కదా మీరు గూగుల్ కి వెళ్ళి తీసుకుంటే ఎవరు కేసు వేస్తాడు మీ మీద కేసు వేస్తే మాత్రం వాడు ఏం తీసుకుపోతే నీతో పైసలు ఉంటాయి వాడికి ఏనికి ఓకే వాడు కేసు వేసి కోర్టులు అప్పా చేసే వరకు నువ్వు అది డిలీట్ చేస్తావు అయిపోయి ప్రాబ్లం సాల్వ్ ఓకే ఇఫ్ యువర్ కంపెనీ ఈస్ వెరీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ డోంట్ డూ దాట్ అదర్వైజ్ చిన్న చిన్న బ్లాగర్స్ కి ఏ ప్రాబ్లం లేదు ఆ లేదు సార్ నేను వాల్యూస్ మెయింటైన్ చేస్తా అంటే అప్పుడు పంది ఎక్సెల్స్ డాట్ కామ్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఇంట్లో ఫ్రీ ఇమేజెస్ తీసుకోవచ్చు ఇవి కాపీరైట్ లేకుండా ఉంటాయి ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఇమేజెస్ తీసుకోండి ఓకే ఇలా కొన్ని కాపీరైట్ ఫ్రీ ఇమేజ్ సైట్స్ అని కొట్టండి అక్కడ ఉంటది అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకోండి ఓకే ఆ నా స్టూడెంట్ నా ఒకటి చెప్తా ప్రాపర్టీ లాస్ సొల్యూషన్స్ ఎల్ఎల్సి అని ఇది ఒక యుఎస్ క్లైంట్ నాకు సో ఈయన వెబ్సైట్ తయారు చేసిన కాకపోతే ఈ ప్రాపర్టీ లాస్ అనేది పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఉన్నాయంట ఈయనకు ఏం చేసినా కొన్ని ఇమేజెస్ నేను గూగుల్ కెళ్ళి తీసి కొట్టిన అనమాట కొడితే వీనికి ఒకడే కాపీరైట్ లీగల్ నోటీస్ వచ్చింది అనమాట ఎమ్రా రే మా ఇమేజ్ తీసుకున్నాను లీగల్ క్లైంట్ గా భయపడుకొని నాకు పెట్టేసిండు అన్న అయిందా నాకు ఈ ఫోటోలు తీయాలంటా అంటే సరే లేరా అక్కడ తీసేస్తా అని చెప్పి తీసేసిన అనమాట సో పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ కి ప్రాబ్లం అవుతుంది అనమాట అప్పుడు నేనేం చేసిన కాపీరైట్ ఫ్రీ ఇమేజ్ కొన్ని ఉన్నాయన్నమాట అవి తీసి అవి పెట్టేసిన అయిపోయింది ప్రాబ్లం సో నా లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం దీనికి జరగడం అనమాట సో ఇలా జరుగుతాయి అన్న దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఇదే బట్ మీకు ఏమి కాదు మీరు గూగుల్ కెళ్ళి తీసుకోండి లేదంటే ఈ పిక్సెల్స్ లో కలిసి తీసుకోవ
డైరెక్ట్ ఇట్లా రైట్ క్లిక్ కొట్టి సీన్ పేజ్ కొడతారు అట్లా కొట్టొద్దు దీన్ని క్లిక్ చేయాలి ఫస్ట్ ఇక నేను దీన్ని క్లిక్ చేస్తున్నా క్లిక్ చేస్తే అప్పుడు పెద్దగా లోడ్ అవుతుంది క్లారిటీ ఉంటుంది ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేయండి తర్వాత ఆ వెబ్సైట్ లో ఎప్పుడు తీసుకోవాలన్నా ఈ విధంగా ల్యాండ్ స్కేప్ ఇమేజెస్ తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఈ వర్టికల్ ఇమేజెస్ స్లైడర్ కి సెట్ కావు కాబట్టి ఇలా ల్యాండ్ స్కేప్ ఇమేజెస్ తీసుకోండి రైట్ క్లిక్ కొట్టి సేవ్ ఇమేజ్ యాజ్ ఎప్పుడైతే సేవ్ చేసుకుంటున్నావో ఇక్కడ ఇమేజ్ టైప్ చూడాలి అది జేపీజీ ఇమేజా పిఎన్జీ ఇమేజ్ అని చూడాలి ఇది జేపీజీ ఇమేజ్ కాబట్టి నో ప్రాబ్లం సేమ్ ఓకే ఒక ఇమేజ్ తీసుకున్నా నెక్స్ట్ ఇలాంటి కొన్ని ఇమేజ్ తీసుకుందాం రైట్ లెక్ సేమ్ ఇమేజ్ ఇది కూడా జేపీజీ ఇమేజ్ వీళ్ళు డాక్టర్ లాంట వీళ్ళు మోడల్ లాగా ఉన్నారు ఇది కూడా జేపీజీ ఇమేజ్ చాలా మూడు ఇమేజ్లు పెట్టుకున్నాం రైట్ సో వన్ బై వన్ ఆ ఇమేజెస్ యాడ్ చేద్దాం సెలెక్ట్ ఇమేజ్ అప్లోడ్ ఫైవ్ మనం ఏదైతే డౌన్లోడ్ చేసినాం అది యాడ్ చేస్తాం ఇక్కడ చూస్ ఇమేజ్ తర్వాత స్లైడ్ టూ ఇంకో ఇమేజ్ అప్లోడ్ చేద్దాం ఇంకో లాస్ట్ ఇమేజ్ అప్లోడ్ చేద్దాం రైట్ మూడు ఇమేజ్ అప్లోడ్ అయిపోయినాయి పబ్లిష్ చలో మన వెబ్సైట్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఇట్లా ఉండే బై ఇట్లా కూడా లేకుండా ఇంకా ఎంపీ ఉండదు తర్వాత ఇప్పుడు కొంచెం చేంజ్ చేసిన ఇట్లా అయింది ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ విధంగా ఇప్పుడు కొంత మాస్పిటల్ లాగా అయితే అనిపిస్తుంది కదా ఈ డాక్టర్స్ పెడతాను కానీ ఇలా మనసు తలకాయలు లేచిపోయినాయి సో తలకాయలు తెప్పిద్దాం ఇక్కడ ఏం లేదు ఇదే ఫొటోస్ కింద మీకు స్లైడర్ హైట్ అని ఉంటుంది ఈ హైట్ ను ఒక నాలుగు వందల ఐదు వందల ఆరు వందలు పెంచినాం అనుకో ఆటోమేటిక్ గా అదే పెద్ద అవుతుంది ఇదిగో ఆటోమేటిక్ ఇట్స్ బికమ్ బిగ్ నా నవీన్ అండ్ సాయి ఇప్పుడు చెప్పండి ఇది ఒక హాస్పిటల్ లుక్ వచ్చిందా రాలేదా వచ్చింది సార్ వచ్చింది కదా ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ లో మనం ఒక వెబ్సైట్ తయారు దానికి ఒక హాస్పిటల్ లుక్ కూడా తెప్పించాం ఇంకా చాలా ఉంటుంది ఇది బేసిక్ ఇంకా దీనిపైన టెక్స్ట్ రాయడం కానీ ఇంకేమైనా గ్రాఫిక్స్ చేయడం కానీ అది కూడా చూపిస్తాం ఇక ఇగో ఈ ఇమేజెస్ మీద టెక్స్ట్ రాయాలంటే కూడా ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ ఆప్షన్స్ ఇగో ఇమేజ్ మీద మనం కంటెంట్ రాసుకోవచ్చు వెల్కమ్ టు అపోలో హాస్పిటల్ అని క్లిక్ చేస్తే హోమ్ పేజ్కి వెళ్ళాలి ఇక్కడ వెల్కమ్ టు కార్డియాలజిస్ట్ అని రాసి దాన్ని కార్డియాలజీకి పంపించడం కానీ ఈ విధంగా సో ఎంత చేంజెస్ చేస్తే అంత బ్యూటిఫుల్ అవుతుంది వెబ్సైట్ ఇది వన్ అవర్ క్రితం ఏం లేదు ఇప్పుడు దీనిలో సంథింగ్ ఉంది ఇక్కడ ఈ అపాయింట్మెంట్ అని కొటేషన్ అంబడే ఇది ఎంబడే పీడియాట్రిక్స్కి వెళ్ళిపోతుంది పీడియాట్రిక్స్ అనే పేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది మన పీడియాట్రిక్స్ లో కంటెంట్ ఏం రాయాలి కంటెంట్ రాసి ఆ ఫొటోస్ పెట్టి ఆ కాంటాక్ట్ ఫామ్ పెడితే అక్కడ లీడ్ వస్తుంది అది ఫ్యూచర్ లో డెవలప్మెంట్ చేద్దాం మనం యాజ్ అఫ్ నో దిస్ జాన్ అఫ్ తర్వాత ఈ సెక్షన్ ఉందా ఈ సెక్షన్ ని కూడా మనం ఎడిట్ చేయొచ్చు దీన్ని బ్యాక్ వెళ్ళేసి హోమ్ పేజ్ ఫీచర్డ్ ఇక చూడండి ఇక్కడ ఫీచర్డ్ ఏరియా అని ఉంది కదా ఆ ఫీచర్డ్ ఏరియాని కూడా మనం మార్చాలి ఈ సెక్షన్ లో మారిస్తే అవి కూడా చేంజ్ అవుతాయి అది నేను నేను చూపిస్తా లేని ఇప్పుడు మీరు ట్రై చేయండి అది మీరు ఎంత ట్రై చేస్తే అంత మంచిది ఈ ఈ సెక్షన్ మీరే ఎడిట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఓకే అంతా అయిపోయింది బాయ్ క్లయింట్ చూపించినాం క్లయింట్ అరే బాయ్ ఎట్లా ఉందో రాబోయ్ అన్నాం ఆ మంచి ఉంది బాయ్ ఐ లైక్ ఇట్ బట్ నాకు ఇంకా కావాలి రాబోయ్ అన్నాడు క్లయింట్ అడిగినా మనం చేయాల్సింది ఇంకా మనం చేసేది ఏం లేదు థీమ్ మార్చాలి అంది అప్రిన్స్ లోకి వెళ్ళి థీమ్స్ ఇంకో థీమ్ ట్రై చేస్తా సో ఆయన నచ్చలేదు కానీ యాడ్ న్యూ అని టైప్ చేసి ఇవి ఇక్కడ పాపులర్ లేటెస్ట్ ఇవన్నీ థీమ్స్ నీకు ఏది సూటబుల్ ఉంటే అది సూటబుల్ ట్రై చేయొచ్చు ఇలా ట్రై చేయొచ్చు లేదంటే ఇక్కడ సర్చ్ బాక్స్ ఉంటుంది యాడ్ ని కొట్టినప్పుడే నీకు హాస్పిటల్ కదా హాస్పిటల్ అని టైప్ చేయండి సో కొన్ని హాస్పిటల్ రిలేటెడ్ థీమ్స్ వస్తాయి అది అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇవి చాలా బ్యూటిఫుల్ థీమ్స్ ఉన్నాయి 
ओके इधर नाचिन दे मेको इधर चेस दा मान कुलान अन कोणी डेंटिस्ट्री क्लिनिक चलो इधर इंस्टॉल जेतो इधर इंस्टॉल जेसी इधर एक्टिवेट चेस तो ना इपुरु माना वेबसाइट ने कुत्ते टैबलो ओपन जेस चेस तो ना mba dot odmt dot इन इंटा मुंडो माना वेबसाइट की टुल्डे इपुर टीम मार चेस ना इधर मार तो दी इचुड मुत्ता मार बे मार्चकोटे सो अभी ने स्टूडेंट मिवाले चूपे अरे पात की बहुत अंत बना नो प्रॉब्लम वर्क अनेट बेस्ट क्लइंट को हास्पल वे सांपल इंत वन वी जकास वे सैट नूपये क्लइंट तो I am going to show you how to make money. Okay, sir. Revision this one. Sai and Navin unmute Chesi answers check party. In our website, this one www dot odmt dot in. This is WordPress website. How to log in? Wala first one. How to log in? Use the password. Slash. Slash. slash wp hyphen admin hyphen admin kottale kottane username password username password vastadi okay username password evaru istharu blue host wale aa blue host la meer konnaru appudu wordpress installation lo vastadi okay mee iddara ite ippudu blue host kontaleru nenu istharu meeku ee video ite evaru chustharo vaalu konale konakapothe practice cheyaneka raadu anamata themes themes third menu fourth customize 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 ee naalgu options chestam anta ayipothe meeku chusaru kada first em chestunna nenu aa business ki em pay chesa avasaram kavala raaskunna raaskun tarvata aa i create chesina tarata oka theme select chesina aa theme lo menu proper ga set chesina okay फोटोग्रफी नवीन वैडिंग फोटोग्रफी वे सैटी साई 
నువ్వు ఒక ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ వెబ్సైట్ తయారు చేయి ఓకే చూద్దాం ఈ పేరెంట్లు ఎవరు బాగా చేస్తారో ఎంత కష్టపడతారో నేను చూస్తాను నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే జాబ్ రాదు నా అందరు స్టూడెంట్స్ కూడా వంద శాతం జాబ్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే వాళ్ళని నేను టార్చర్ పెట్టి వర్క్ చేయిస్తా ఇప్పుడు చూడండి మీరు ఇప్పుడే క్లాస్ చెప్పి ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నా మీరు ఆన్సర్ చెప్తారు కదా రేపు పొద్దుగాల కూడా నేను చూస్తా చూయకపోతే చేయకపోతే ఎందుకు చేయలేదు మళ్ళీ నెక్స్ట్ రోజు అడుగుతా సో ప్రాక్టీస్ చేస్తారు కాబట్టి జాబ్ వస్తుంది అంతే సింపుల్ ఓకే ఇవి థర్టీ మినిట్స్ టైం థర్టీ మినిట్స్ లోపల మీకు నేను ఈ డొమైన్ హోస్టింగ్ పంపిస్తా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి రేపు క్లాస్ వచ్చే టైంకి ఇవన్నీ ఉండాలి మీకు నేను బ్యాకప్ వీడియో పంపిస్తా గైస్ హూ ఆర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో మీరు ఇంగ్లీష్ లో గుడ్ అనుకుంటే నా ఇంగ్లీష్ ఛానల్ ఫాలో చేయండి ఈ తెలుగు ఛానల్ అయితే అబ్బియస్ గా ఫాలో చేయండి ఇది నా ఇంగ్లీష్ ఛానల్ ఇందులో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి ఇది ఇక్కడికి వస్తే వెబ్సైట్ డిజైనింగ్ వీడియోస్ ఎస్ఈఓ వీడియోస్ గూగుల్ యాడ్ వీడియోస్ ఈ వెబ్సైట్ డిజైనింగ్ వీడియోస్ లో హౌ టు క్రియేట్ అ వెబ్సైట్ హౌ టు బై డొమైన్ హోస్ట్ ఇక్కడ పైన ఉంది ఇక్కడ హౌ టు క్రియేట్ అ వెబ్సైట్ ఇన్ వర్డ్ ప్రెస్ సో ఈ లింక్ మీకు పంపిస్తున్నా ఇద్దరు కూడా చాట్ బాక్స్ చూడండి చాట్ బాక్స్ లో నేను లింక్ పంపిస్తున్నా క్లిక్ చేసుకోండి ఆ వీడియో చూస్ చేయండి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ వస్తే ఓకేనా మీకు నేను వాట్సాప్ లో కూడా నేను మళ్ళీ చేస్తా మీకు రైట్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ నవీన్ సాయి ఎనీ క్వశ్చన్ నో క్వశ్చన్స్ రైట్ నో క్వశ్చన్స్ చలో దెన్ చూద్దాం రేపు ఎట్లా చేస్తారు వెబ్సైట్ ఆల్ ది బెస్ట్ విల్ సీ యూ థాంక్ యూ సర్ రేపు వస్తాను వెబ్సైట్ ని రివ్యూ చేస్తా నేను రివ్యూ చేసి దెన్ అడ్వాన్స్ థింగ్స్ చెప్తా ఓకేనా ఓకే ఓకే సర్ హలో గాయ్స్ బై 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 సర్